boynumu kırarak omul bir parçası oldum. Babam bile kaldıramıyordu. Dışarı çıkmak istemiyordum. İnsanların bana bakışı beni çok rahatsız ediyordu. Benim için zor bir süreçti. Ben tuvalete gitmem gerektiğinde babam gelip beni eve götürmek zorunda kalmasaydı da okulda gelebileceğim bir tuvalet olsaydı belki daha mutlu şekilde okuyabilirdim. Lütfen empati yapmaya çalışın. 2013 yılında da evlendim. Önüme çıkan bir sürü engele rağmen hayata devam ettim ve pes etmeden devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrencileri hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda bu videoyu YouTube'dan seyredecek olan herkes de hoş geldi. Aranızda beni tanımayan varsa da arkadaşlar ismim Serhat Eronal. Bu videoyu çekme sebebim bana sosyal medyadan ulaşan ve yaptığımız kısacık konuşmanın ardından bile bana gelecekle ilgili inanılmaz güven ve umut veren Servinaz kardeşimin eğitimde ortopedik engelli bireylere davranışlar, farkındalık yaratma, asla pes etmeyen bireyler yetiştirme ve buna benzer konularda destek istemesi oldu. Arkadaşlar açıkçası ben şunu yapın, bunu yapın vesaire öğrencilere şöyle davranın, insanlara böyle davranın demek yerine hayatımla ilgili kısa parçalar size anlatmak istiyorum. Eminim siz içinden kendiniz için gerekli olan, önemli olan kısımları çekip alacaksınızdır. Arkadaşlar ben 1996 yılında bir kaza geçirdim ve boynumu kırarak omurilik felçisi oldum. Yaklaşık 22 senedir de tekerlekli sandalyede hayatımı devam ettiriyorum. O dönemki fiziki durumumu tarif etmem gerekirse bana balon verdiklerinde balon bile kaldıramıyordum. Şu anda size bunu örneklemek isterdim ama açıkçası o dönem elimizde bu bu kadar teknolojik imkan olmadığı için çok fazla da fotoğrafım, videom yok maalesef. Arkadaşlar o dönem gerçekten zor bir dönemdi. Açıkçası tam hayata küsmeye doğru ilerlediğim, umudumu kestiğim dönemlerde ailemin ve arkadaşlarımın destekleriyle tekrar hayata tutundum ve açıkçası daha evin içinde rehabilitasyon sürecim başlamış oldu. Ama ne olursa olsun o dönemde gene de dışarı çıkmak istemiyordum. Çünkü dışarı çıktığım zaman insanların bana bakışı beni çok rahatsız ediyordu. Ben sürekli engelli olduğumu hatırlayıp bundan rahatsız oluyordum arkadaşlar. Bu sebeple de dışarı çıkmak istemiyordum. Çünkü ellerimi kullanamadığım, vücudumu, dengemi kuramadığım dönemde kendim yemek de yiyemiyordum. Bana annem, babam, kardeşim neyse yemek yediriyordu vesaire. Ergenlik dönemine denk gelen bu kazanın ardından da açıkçası bunları kaldırmak çok da kolay olmamıştı benim için. Bu sebeple de kendimi kapatarak çözüm aramıştım. Ama az önce de söylediğim gibi ailem ve çevremin desteğiyle bunu yavaş yavaş aşmaya başladım. Fakat benim için dönüm noktası kazadan yaklaşık bir 7-8 ay sonra Almanya'da almış olduğum fizik tedavi ve rehabilitasyon oldu arkadaşlar. Orada uzun bir süre kalma şansım oldu ve inanın insanların size farklı davranmayışı dönüp dönüp bakmayışı vesaire artık sizin hayatınızı sıradan yaşamanıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Hiçbir şeyden çekinmiyorsunuz. Her şey normalleşmeye başlıyor ve ben dönüp geldiğimde Türkiye'ye çok farklı bir serhat olarak geldim. Çünkü artık sokağa çıktığımda insanların bana bakışlarından rahatsız olmuyordum ve açıkçası o dönemki düşüncem hala da aynı. Engelin bende olmadığı yönündeydi arkadaşlar. Bu da maalesef zihniyetteki engellerle alakalı bir durum. Umarım bu bunu da toplum olarak en kısa zamanda aşacağız sizlerin yardımlarıyla arkadaşlar. Daha sonrasında başta annem olmak üzere yine ailem ve arkadaşlarımın çevremin desteğiyle okula başladım. Benim için zor bir süreçti çünkü tahmin edebileceğiniz gibi sınıfım yukarı kattaydı. Merdivenleri çıkma şansım olmadığı için okuldaki diğer arkadaşlarımın yardımıyla çıkıyordum. Bununla ilgili hiçbir şekilde bir çözüm üretilmedi. Bu beni gerçekten pes ettirme noktasına getiren bir durumdu. Ama sağ olsun arkadaşlarımın destekleri bu noktada bana çok yardımcı oldu. Eğer o dönemde bana öğretmenler öğretmenlerim, okul vesaire biraz daha yardımcı olabilseydi. Mesela aşağıda bir sınıf ya da teneffüs aralarında kantine gidebilme ya da kantindeki bir şeyi kendi başıma özgürce alabilme şansı verebilseydi bana okulum. Hatta tuvalete gitmem gerektiğinde babam gelip beni eve götürmek zorunda kalmasaydı da okulda gelebileceğim bir tuvalet olsaydı belki daha mutlu şekilde okuyabilirdim. Burada ben kendi azmim ve beşeri ilişkilerimle pek çok şeyi aşmış oldum. Arkadaşlarımın yardımlarıyla pek çok şeyi aşmış oldum arkadaşlar. Derslerimde de maalesef ellerimi kullanamadığım için yazı yazamıyordum. Not alamıyordum. Not alamadığım için de ders çalışırken şimdi o günkü sıra arkadaşım, bugün kardeşim dediğim Berk'le beraber Berk'in notları üzerinden çalışıyorduk. O yazıyordu, bana veriyordu. Asıl zor olan kısım arkadaşlar sınavlara girmekti. Çünkü yazı yazmadan sınava girebilmek çok zor. Ben rehberlik hocasının odasında sınavlara giriyordum arkadaşlar. Aynı zamanda fen okuyordum. Düşünsenize fen okuyorsunuz. Formülleri, rakamları, yazıları bir başkasına yazdırarak diğer arkadaşlarınızla aynı sınav süresinde okumaya çalışıyorsunuz. Böyle Öncelikle de ne oluyor? Aslında sizi sürekli birileri pes etmeye teşvik ediyor, vazgeçmeye teşvik ediyor. Bununla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama neyse ki Serhat vazgeçmedi ve o dönemde de okulu tamamlamayı başardı arkadaşlar. 2000 yılında okulu bitirdim ben, liseyi bitirdim. Ardından üniversite sınavına girdim. Ama üniversite sınavında da yazmadan, çizmeden bazı şeyleri yapmak çok zor olduğu için orada da başarılı olamadım ve ardından annemle beraber çalışmaya başladım 2000 yılında. Annem sigortacılık yapıyordu. Ben de yanında başladım sigortacılık yapmaya. Hala da 
sigorta çıtık yapıyorum arkadaşlar. 2003 yılında da dayanamadım bir iş daha kurdum. Gene tekerlekli sandalyede zor şartlarda işe gidip gelirken ikinci işimi kurdum. Onun haricinde de arkadaşlar 2007 yılından beri araç kullanıyorum. Çok zor şartlarda ehliyet aldım. Benim kullanabileceğime inandıramadım. İkna etmek çok zor oldu. Ama daha sonrasında ehliyetimi aldım ve araç kullandığım için de bu özgürlüğe sahip olabildiğim için de çok mutluyum arkadaşlar. 2013 yılında da evlendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen 22 yılın içerisinde önüme çıkan bir sürü engele rağmen hayata devam ettim ve pes etmeden devam ettim. Ve bu süreçte de hayatımda birkaç tane dönüm noktası oldu. Az önce size anlattıklarım gibi. Birincisi ailem ve çevrem. İkincisi rehabilitasyon süreci. Üçüncüsü ise arkadaşlar kişisel kararlılığım ve azmim oldu. Bu noktada yavaş yavaş toparlamak gerekirse arkadaşlar sizden ufak bir ricam olacak. Bu da empati yapabilmek. Lütfen empati yapmaya çalışın. Kişilere hitap ederken, konuşurken, onları yönlendirirken ben olsaydım ne olurdu diye düşünün. Mesela en çok yaşadığım sorunlardan bir tanesi tekerlekli sandalyede oturan birisiyle yakın mesafede konuşan kişilerin gelip yanımızda ayakta dikilerek konuşması. Bu gerçekten oldukça zor bir süreç arkadaşlar. Bu şekilde konuşmak bir süre sonra insanı yoruyor ve mutsuz ediyor. Bunun gibi pek çok şey var. Eğer karşınızdaki kişilere empati yaparak davranırsanız eminim çok şey çok daha kolay olacaktır sizler için ve hepimiz için arkadaşlar. Umarım bir şeyler aktarabilmişimdir. Keyifli bir video olmuştur sizler için. Vakit ayararak dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram ve YouTube'dan Serhat Erenoğal yazıp arattıktan sonra beni takip ederseniz de çok mutlu olurum. Artık bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Asla pes etmeyen nesiller yetiştirebilmemiz için bize inanç ve güç veren, destek olan, cesaret ve umut aşılayan, vazgeçmemeyi öğreten Serhat abi bize teşekkür ederiz. Thank you.